Bonsoir tout le monde. Moi, dis nous bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Nous là pour nous former et informer. Et je dis, on a continué avec une série d'émissions que nous décrétons que nous voulons les US citizens pour Haïtiens pour voir pas nous raconter. Nous rebaptiser dans l'autre façon. Ça n'a pas cherché fait, n'a pas cherché aider plus Haïtiens qui vivent notamment aux États-Unis, aider aux US citizens pour que la communauté haïtienne soit capable de gagner un poids dans la balance. Là. Tant qu'il y a si il décidé de ce dossier, imaginez TPS, le fait que vous connaissez un pile dans nous, qui a voté, nous avons pu voir qui est ce qui président, qui est ce qui pour sénateur. Donc, il n'y a pas ignoré nous. Donc, nous voulons en ce sens, by participation, pas nous. Et ça, c'est leçon numéro 2. En fait, vous capable de consulter le playlist là. Et dans la leçon numéro 1, nous avons fait une introduction. Nous avons parlé de grands mondes que nous plus intéressés, mais n'importe quel monde qui passe trop bon anglais. Et qui voulait préparer le capable de suivre série ça ou tout. En fait, si vous décidez pour un citizen, et série ça ou bon pour vous, parce que ensemble, nous avons étudié les et nous faisons un créole ou tant anglais à tout. Donc, très bientôt, nous avons décrété un CD en ce sens tout. Donc, nous comptons sur nous même qui, n'importe qui est intéressé pour suivre l'émission ça. Nous comptons sur vous tout, si vous avez le monde qui est beaucoup plus avancé, qui gagne 50. 55 ans, nous t'expliquer ça. On est capable d'aider en sens, puisque on est en créole, on est en anglais. Nous t'expliquer ça, on va garder le son numéro 1. Donc, on a le son numéro 2. Nous toujours dans la partie ça, qui c'est Government Basic. Ça t'avait dit, ça t'avait dit, élément essentiel, élément de base, là, on va parler de gouvernement. C'est comme quand on a parlé de l'introduction dans le gouvernement. Nous t'es déjà, ouais, partie ça. Et je, nous t'es, ouais, ça. Je dis, à, en fait, nous avons déjà ouais, cinq parties ça. Je dis, à, nous parlons ouais, cinq autres parties ça. Nous parlons parler de branches dans le gouvernement. Nous parlons parler ça, où il est check and balance. Ça, où il est veto. OK? J'avais dit qu'il y a plusieurs pouvoirs. Check and balance. On a expliqué, nous parlons parler de pouvoir que le gouvernement fédéral, le gouvernement d'État a gagné. Il y a où les pouvoirs des states. Ça veut dire que le fédéral, c'est lui qui c'est couvre tout. Et nous avons un state, il y a un pouvoir. Chaque un rôle par eux. Et nous avons parlé de. Go, gouverneur, yo. en fait, bien qu'Haïti nous même nous pas ça que les gouverneurs, nous grands présidents, en Haïti, en fait, ça n'a pas les gouverneurs, Haïti à peu près ça n'a pas on délégué départemental. Parce que, bon, qui passe ça parce qu'il est un peu différent. En fait, nous pas un système gouverneur là, parce que nous n'avons pas un système gouverneur là, et en fait, nous n'avons pas de capitalisme. Donc, en entrée, nous avons bâti à ça, nous n'avons pas de branche of government, en d'autres termes, différentes branches, branch. différentes branches, différentes parties qui gagne dans le gouvernement. En fait, en entendez? Or part of the government. Donc, question, vous demandez nous pour nommer, citer une branche ou bien une partie dans le gouvernement. En entendez la réponse là? There are three branches of the federal government. Congress, the president, and the courts. Donc, vous dit nous dans le gouvernement, le gouvernement fédéral là, il y a trois branches. Ok? jean ai là, vous dit c'est Congrès à et court, ça nous est le tribunal, pouvoir, le pouvoir judiciaire, et nous gagne un président, ok? Donc, c'est trois parties qui font pouvoir, ok? Nous gagne un congrès, ça nous le, le pouvoir législatif, c'est là dans nous jouons sénateur avec député, ok? Et nous gagne un parti judiciaire là, qui c'est là dans nous jouons juge, tribunal, ou le court, avec le tribunal, et enfin, nous gagne un pouvoir exécutif là, que nous les présidents. Donc, je te demande pour nous te citer une branche, une partie dans le gouvernement. On capable de citer n'importe dans ça comme une partie. Vous entendez? Each branch has a special role. The Congress is called the legislative branch. Congress writes, debates, and makes laws. Donc, je dis nous, le Congrès a un dia, c'est pouvoir législatif. Genre, en français, on dit, on a pour légiférer. Ou yo yo la pou yo écrit yo fait débat c'est eux même qui finit avec loi yo OK pendant ma parle avant là actuellement grand débat qui a fait là sur euh euh santé relé aka aka qui c'est une loi de santé qui c'est Obama qui est venu avec ça nous relé Obama Care mais yo gain jusqu'à jeudi à 25 septembre yo gain jusqu'à fin mois de septembre là yo t'a voulu venir avec une autre loi changer Obama Care là Vini avec yon nouveau loi, gen débat, ça kap fait la, moun moun pa la vola la, gen débat kap fait au niveau de congrès pour yon tapap vini avec yon nouveau loi, 
ça va demander est-ce qu'il y a voté ou pas. Donc c'est Wallio ça pour y écrire loi. En fait, pendant que tu m'as parlé avant la monde qui t'a écrit loi ça, c'est des sénateurs qui t'a écrit lui et puis ils présentent le par l'autre monde, ils font débat sur lui, si il accepte, ils votent. Donc c'est Wallio écrit débat et puis puis fait fait débat et puis puis fait loi. C'est Wall passe à nous le congrès, congrès ça la canon nous le au parlement. The president leads the executive branch. The president enforces the laws. Donc, il dit nous, président, c'est lui-même qui a dirigé le parti pour voir ça. Parce qu'il dit qu'il y a trois branches, l'exécutif branche là. Donc, il dit président là pour enforcer le loi. Ça, ça veut dire, l'on fait loi, le monde qui peut faire respecter le loi, qui peut mettre le loi en pratique, c'est président. Ça, ça veut dire qui ça? Le rôle président, c'est un mois de là exécuter en fait yo fin fait loi job pa yo c'est bay moyen pour que loi entre en application c'est lui qui gagne pouvoir force pour que loi ça entre en application mon a dit li yo là pour exécuter yo là pour en renforcer enforcement c'est rôle e, e, pouvoir exécutif là ça yo là pour enforcer de loi une fois que loi fin voter yo même job yo c'est pour Décider, eh bien, mettez le en application. Exécutez, j'ai envie de dire. The president also represents the United States to other countries. The courts are called. Donc, j'ai envie de dire, président, nous connaissons le bien, les libres des pays, toutes les fois qu'il y a un déplacement, j'ai envie qu'on assiste et lors d'une réunion avec plusieurs autres présidents, les représente des pays, donc les représente et les USA par devant différentes réunions qui viennent. Donc c'est ça, les libres sont représentants du pays, alors que les sénateurs sont capables de dire son représentant de l'État, quand ils disent. The judicial branch. The courts explain laws. They decide if laws follow the constitution. Donc nous, ouais, et court là, ça nous les tribunaux là, c'est eux même qui bat explication sous loi. Ils ont la pour interpréter loi, l'on leur a fait une vote, ils ont même ils capables de dire, ils font des interprétations et autres. Et vous êtes capable de dire, est-ce que loi ça a tout euh, suivi sa constitution? Parce que c'est pas une loi qui pire que la constitution. Toutes les fois que vous loi pas suivi sa constitution, le tribunal, yon, euh, notamment, ça a plusieurs codes. Il y a un code qui est au niveau fédéral, code, mais il y a un code qui est au niveau de state, mais ça a les plus gros codes. Quand vous avez parlé de lui, Supreme Court, c'est lui-même qui doit décider de casser yon loi si loi ça pas suivi sa constitution. On dit. They also decide if people break laws. The three branches. Donc, ils décident si ces cotes-là, c'est eux qui décident. En fait, dans le tribunal, nous connaissons chaque fois, là où on a fait la loi, c'est le tribunal qui décide si ou, ou en contravention avec la loi. Chaque les les a demandé, mais c'est le tribunal qui a dit, eh bien, monsieur, il y a en contravention avec la loi. C'est le tribunal qui décide de condamner le monde. Ce n'est pas ni législatif ni exécutif, mais c'est le tribunal-là a décidé de condamner le monde. The United States government are... Bien trois branches au niveau du gouvernement, c'est Jean dit c'est Congrès, président et court. Ça veut dire Congrès, ça nous le Parlement, président et puis tribunal. C'est trois branches ça qui gagnent dans le gouvernement. Congress, the president and the courts. Donc euh, nous allons aller pour en fait là nous en fini avec branche gouvernement, nous allons aller sur check and balance à relever toi. Mais on va un petit test bien rapide. Euh, non, en fait, n'allez pour next et après, bah, t'es clair, on dit, euh, dans votre question, ça a l'air intéressant, on dit, click to drag a gray box to the character, c'est de discard. Donc, ça veut dire, on prend le, euh, dans tout ça, y'a bon nous là. En fait, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons regarder, est-ce que ça, par exemple, c'est if log, en fait, là, on dit, on dit que c'est un bagage qui dit si loi aller contre constitution qui est-ce qui fait ça est-ce que c'est court là est-ce que c'est le président est-ce que c'est le congrès là en fait monde qui décide que on loi pas suivre constitution ou bien sur constitution c'est court c'est travail OK maintenant ça un bill veto qui monde qui responsable pour qui pour signer loi qui pour capable mettre veto sur yo avec qui pour dire loi ça pas qu'à entrer en application mais ben, c'est le président qui fait ça also collège judicial branch ça relève judicial branch ça n'est les branches judiciaires, ou capable de bien, mais c'est le code tribunal, il les pouvoirs judiciaires. Et quand ça n'est pas les exécutifs, ça n'est pas les pouvoirs exécutifs, mais c'est le président. 
en fait, non, ça, ça encore mon puzzle. Maintenant, qui est qui fait loi, mais que loi, c'est le Congrès. Et quoi est législative, qui est sur le législatif, qui est pour légiférer, c'est le Congrès. Voilà, je dis, tout ça ne fait au bon, nous allons aller, nous finir avec la branche gouvernement, nous allons aller connaître la NASA ou le check and Name one branch la part question avant. Of the government. Donc, je dis, bah, on branche ou bien on parti dans le gouvernement, eh bien, c'est le président. Dans tout ça, il n'y a pas de newspaper, il pas ça, c'est le président. Correct. Congress, the president, and the courts are branches of the government. Je demande mieux de choisir ça. Ça a dit, il y a un branche. Maintenant, nous parlons de parti pour. What stops one nous branch? Nous parlons de parti pour. Mais ça a été check and balance, ok? Check and balance, on va comprendre ça. Ça veut dire, c'est comme quoi on montre qu'il deux forces, ok? C'est ça qui fait équilibre à parler de pouvoir. Une contrôler l'autre. En fait, ça qui est le check and balance, entendez. Ok? Of government from becoming too powerful. Donc, question, on va dire qui ça qui empêchait une partie d'un gouvernement hein, pour lui pas venir, ça relève tout puissant. Pour lui pas venir, ça relève un dictateur. Il y a trois pouvoirs. Qui ça qui empêchait une partie de pas venir tout puissant? Qui ça lié? The system of checks and balances stops one branch of the federal government from becoming too powerful. Donc, il dit nous système ça qui est nous pas nous pas comprendre qui devant un système qui est le check and balance. Eh bien, c'est lui-même qui empêchait que yon parti dans le gouvernement fédéral là pas venir tout puissant. Système que est le check and balance. Entendez bien pour nous comprendre ça lié. The United States government is divided into three separate branches. They are the president Congress and the courts. Donc, nous comptons ça et le pouvoir euh, au niveau des États-Unis, nous connaissons déjà les divisés en trois parties. J'en ai là, c'est Congrès et Côte, Président. Ok? Donc, c'est trois parties. Ça, il y a expliqué nous, check and balance. Hein? Each branch has the power to control some things in the other branches. Donc, ça, on dit nous là, chaque branche gagne le pouvoir pour les contrôler. Il y a un bagage dans l'autre branche. En fait, tu comprends ça? Chaque branche a un pouvoir pour l'exercer, il y a un contrôle dans la partie de l'autre branche. Là. Ok? Quand tu avais dit, ça n'a pas le congrès, il y a un pouvoir pour contrôler, il y a un parti dans sa présidence. Fait. Ok? Ok? Même j'ai toujours une autre. Il y a un sens inverse. C'est ça, on veut dire. Il y a un capable d'influencer l'autre. C'est à peu près ça, on le check and balance. Vous comprenez? Ça veut dire, eh bien, gouvernement. Il est capable de faire il capable de faire loi qui la bas contre, mais il n'y a pas de loi qui a passé. Le monde qui peut voter loi, c'est le Congrès. C'est même si nous prenons le cas actuellement, on a vu sous euh, M. Donald Trump, il a voulu changer Obama, mais il n'y a pas de loi pour changer. Le monde qui a le pouvoir pour changer, qui peut changer loi, proposer loi. Il a le pouvoir pour prendre des décisions exécutives. Okay? Mais en matière de loi, Moun qui pour écrire loi, c'est le Congrès là. Il y a des séries de, de postes. Il a nommé, mais Moun qui pour approuver des séries de postes. C'est lui-même. Il li a choisi un monde pour aller au niveau de côte, mais c'est le Congrès qui a décidé oui, Moun ça nous a accepté. Donc c'est ça où il est check and balance. C'est à peu près chaque branche, on dit, a contrôlé une partie dans l'autre branche. This way. No person or branch becomes too powerful. Donc, son façon pour vous dire, pas pa gain ou yon moun ou bien yon branche kap vint too powerful. Parce que li dépend, yon dépend de l'autre, si vous avez dit. For example, Congress makes laws. But the president can veto a law. Donc, nous mouen sa sa bel, c'est vrai que Congrès a fait loi. Voilà. C'est yon même qui l'a pour faire loi, président va ka faire loi. Mais, comprenez, il y a un président pour pouvoir pour le veto en loi. Ça veut dire qui ça? Le Congrès doit avoir une majorité de voter en loi. Et le président dit lui-même, bon, il mette le veto sur ça. Il dit, loi, ça n'a pas qu'à entrer en application. Parce que le président mette le veto sur lui. Donc voilà. Bien que le président lui-même n'a pas de pouvoir pour le faire loi. That means he can refuse to sign it. The law is then sent back to Congress. Donc, il est capable de décider, Jean Audi, à veto avait dit. Il a décidé, il a refusé de loi. Donc, chaque fois que le président refuse de loi, il est obligé de tourner loi par le Congrès. This is one way the president limits or checks the power of Congress. Donc, ça, c'est une façon que le président, nous, est capable de limiter 
ou bien vous faites check sur Sandarelli pour voir le euh, sénateur ou bien. Checks and balances stop one branch of the government from becoming too powerful. Donc, les sept, check and balance, hein? ça n'y a pas check, ça veut dire, et vérifier et balancer, c'est si une des capables de dire ça, vous comprenez? C'est un système qui empêche pour yon nan pouvoir ou pas vin tout puissant. Et nous connaissons de dire ça, par exemple, et ça n'y a pas de et même lorsque on a dit, et on a dit que ça a arrivé que le Parlement vote en loi, le président signe un petit bagage passé, mais. Et puis au niveau de pouvoir judiciaire là, les à l'interpréter de dire ça, est inconstitutionnel et puis au casser. Donc mais donc nous ouais et au gré de rien deux branches à aucun accord et puis judiciaire là fait réunion que dit eh bien bah ça va pas constitutionnel et puis au casser décision que deux mondes ça autant entend. Donc c'est ça qu'on veut dire là. Voilà le bon ex. Ok donc je dis chaque salle lit Dis mon truc, check and balance work. En fait, euh, donc clique plus tout le monde. Avec dix là, non, trois pouvoirs au Congrès, le tribunal, président. Ok, on montre nos gens le fait. On prend. On t'a dit un bagage qui sortit dans le Congrès à pour aller dans le président. On clique sur plus à salier. Ok, on dit Congrès à lui fait loi. Si le président par un loi, il est capable de veto. Ça capable run. This this make it more difficult for the bill to become law qui fait que l'on a vu une plus difficile. Le ouais. Congrès a fait loi, il a voté le président, mais si le président n'a pas aimé, il a dit, bon, pas de signe. Là, ça, il a obligé de tourner la loi. Loi, ça, il a voté le Congrès. On a les, ça, c'est ça, c'est le Congrès pour aller dans le président. On a les présidents pour aller dans le Congrès. On a qui ça lié. Il a dit, Congrès dit, ça, il a dit, le gouvernement spend money. Donc, ça veut dire, le corps qui a dépensé, en fait, nous, on a dit, le débat qui a fait qu'on est là. Mais le président Trump veut construire, mais le monde qui vous dit, mais comme le qui vous bail, le budget, j'en répartition, le COB, priorité, c'est pas lui-même, c'est le Congrès. Quand il dit, le président n'a pas qu'à dépenser l'argent sans permission du Congrès, ça s'en va, vous comprenez bien, il n'a pas qu'à dépenser l'argent sans permission du Congrès. Ça, c'est le rapport qui vient entre le Congrès et le président. On regarde le rapport qui vient entre le entre, entre Congrès et le tribunal, le Congrès et le Côte. Ça veut dire, on regarde le l'insotinant. Congrès pour aller dans le tribunal, ça n'est les côtes, on regarde plus ça, ça le bail. Il dit que le Congrès, ça n'est le Parlement, c'est lui-même qui fait loi. Si le Suprême Court avait dit, ça n'est généralement en Haïti, le Cour de cassation, c'est le plus gros tribunal, le Suprême Court, dit que on loi aller à l'encontre de la Constitution, eh bien, la loi s'est accampée. Voilà. Ça veut dire que le Congrès, c'est notre loi, mais le Suprême Court trouvait que la loi s'est allée à l'encontre par la Constitution, mais la loi s'est tombée, il n'y a pas appliquer. Mais on regarde. Et ça, c'est l'un sorti de congrès pour aller dans le Congrès. On regarde l'un sorti dans le Congrès pour aller dans le Congrès. Ça passe. Congrès can add amendment. Donc voilà, ça, c'est le bas vous connaissez tout. C'est que le Congrès a le pouvoir pour le faire changement dans la Constitution. Donc voilà. Ça avait dit que le Congrès avait dit ensemble de sénateurs et députés sont capables de décider pour le faire pour une correction dans la Constitution. Il y a eu ça, un amendement. Ok, il y a eu un changement. Donc voilà. Ok, on a les connus là. Donc ça, c'était le rapport. Mais on a les judiciaires avec du tribunal pour aller dans le Congrès. Ça passe. On a le tribunal pour le Congrès. On a plus là. Je dis, en fait, pardon. Président, le président, généralement, c'est celui qui sélectionne et ça n'a les juges suprêmes côté. Maintenant, lui sélectionner juge suprême cotio qui qui qui, qui d'accord avec lui avec avec euh, avec plusieurs issues. En fait, ça c'est rapport qui gagne justement entre président avec cotio. Faut nous rappeler que président lui gagne pouvoir pour pour choisir. En fait, toutes les fois qu'il place vacant, c'est lui qui choisit monde qui parle dans suprême cote. Ok, bien que euh, c'est 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 j'aime ça c'est Congrès, man yon député qui parle voter, mais c'est lui qui choisit, le Congrès, man yon pas qu'à choisir. Et le président a choisi le monde qui parle dans le Supreme Court là, il choisit généralement le monde qui partage la même vision avec. En fait, ça c'est le rapport qui gagne, j'en ai dit là, entre le Court avec le président. Maintenant, on regarde. Euh... Donc c'est à peu près ça. Maintenant, on nous fait next. What stops one branch of government from becoming too powerful? Donc, qui ça qui empêche 
nous branche dans le gouvernement avec nous par foot. C'est ça nous dit check and balance. Avait dit vérifier et balancer. C'est à peu près ça. Correct. Checks and balances stop one branch of the government from becoming too powerful. OK. On va aller maintenant et mes côté de la constitution. Donc comment some bien powers belong to the Donc ça veut dire non euh non fin avec check and balance qu'on a nous arriver au niveau de power de pouvoir fédéral gouvernement. On regarde pouvoir fédéral gouvernement. Some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Donc il dit gain de pouvoir c'est gouvernement fédéral là seulement qu'a fait. Ça veut dire que un state gain de décision pas qu'a prendre, c'est seulement gouvernement fédéral là qui capable prendre décision ça. Donc question 1, qui est non en, en fait by une pouvoir simplement c'est seulement c'est seulement fédéral là l'un du gouvernement fédéral gouvernement qui couvre tout pays là le président ça je dis nous by une non pouvoir qui relevé de gouvernement fédéral là seulement OK c'est ça vous avez bon on dit The powers of the United States government are listed in the constitution Donc je dis pouvoir généralement pouvoir annuler pouvoir gouvernement pouvoir fédéral là généralement nous capable venir au niveau de constitution It has the power to declare war the... Donc ça veut dire gouvernement fédéral là c'est lui même qui gagne pouvoir pour lui déclarer la la guerre. Ça veut dire on se pas qu'à dire la rentrer dans la guerre. En fait, généralement c'est 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 président qui fait qui choisit rentrer dans la guerre comme bien que président capable demander congrès. Congress for a de... Donc président doit demander congrès pour une déclaration de de guerre pour que décider là qu'on a parlé là, nous connaît que il y a possibilité là pour avoir une guerre entre US et avec North Korea. Donc avec la Corée du you Nord. Know, donc c'est monsieur Trump qui est capable de décider dit bon nous nous nou pral gommer nous pral entrer la guerre et des fois les gens doivent demander congrès pour faire déclaration de guerre ou bien tout le mais c'est lui qui gagne pouvoir pour déclarer la guerre Declaration of war In 1941 President Roosevelt asked Congress to declare war Congress voted to declare war. Le président a demandé au Congrès pour voter son loi, pour pour voter son guerre. Le Congrès choisit de voter son loi. Mais on nous dit, le président, pourquoi le président doit décider à la guerre? Mais le tout plus sage, lorsque le président a demandé au Congrès pour voter si oui ou non, il voulait aller dans la guerre. En fait, il faut souvent nous dire que Obama a été demandé, il a voulu attaquer la Syrie, qu'on a demandé de voter. Mais le eh, président doit pourquoi il décide à aller dans la guerre? The United States entered World War II. The federal government also has the power to print money, create an army, and make treaties. Donc ça dans les monde qui ca pointe et dit fait monnaie, fait l'argent, pointer ça dans les billets, c'est pouvoir fédéral là qui gagne pouvoir ça pour pour et créer point papier monnaie c'est le pouvoir fédéral là qui est capable de décider de créer des forces paramilitaires même dans tout si gain des accords cap si en entre les accords multinationales ou bien encore accords bilatéral entre des pays monde qui s'y entraité c'est président ça veut dire tout ça c'est au niveau de pouvoir fédéral pas gagner yon que on state on state pas capable décider si entraité autre c'est ça vous voulez faire nous comprendre là donc nous allons aller au next donc qu'est-ce donc fédéral gouvernement il dit nous pour nous dire qui pouvoir gagner nous connaissons les cas déclarer la guerre les capables faire traiter les capables point monnaie donc c'est toi bah ça ok ça c'est pouvoir que gouvernement fédéral la gagne ok on allez under our constitution some powers belong to the federal government what is one power of the federal government donc il dit nous tout ça là qui est-ce qui c'est un pouvoir fédéral gouvernement Driver license, I have federal government. I will state court of Abibla and it was it. Zoning, you know. But now, point money, so I say, say, for federal lie. Say, I did not state Pakadi to pay the agent. Okay, but police protection, so I will for federal. So I will state the point money. Correct. The federal government has the power to print money, declare war, create an army, and make treaties. Okay, so that's it. The government federal lie. Il y a pouvoir pour faire l'argent, pointer l'argent, déclarer la guerre, créer l'armée et puis 
et ça veut dire que traité, ça veut dire signer accord traité, c'est ça que le fédéral a le pouvoir pour le faire. Under our constitution. Maintenant, on a les, on a parlé, nous, nous, on a parti ça là, nous, on a, power of state power, en fait, après ça, nous, on était gouverneur et puis nous, on était capitaliste. Ok, on a le rapide. Et on, nous, on a au niveau de power de state, state, je dis, suivant la constitution, hein, gain un peu pouvoir, c'est, c'est pas, c'est pas fédéral là, qui pour faire, c'est state là. You by state là, pouvoir pour faire ça. Powers belong to the states. Donc, qui est-ce qu'on pouvoir ça? Ou qui c'est pour state là? Nous connaissons plusieurs states, ça veut dire qu'il y a des pouvoirs. Il y a pas besoin de consulter fédéral là, là, prend, euh, c'est fédé, c'est, c'est state là qui décide personnellement pour eux. What is one power of the states? State governments have the power to do many things. Donc, il dit que you buy a state là, pouvoir, et ça peut dire gain ça ou les une division même là c'est comme quand on a deux gain président qui dirige tout pays là mais pas toute bagarre que c'est président qui décide le pour state là ça d'abord veut dire que you buy state là il y a un ensemble de pouvoir que state là capable de faire you buy le pouvoir pour prendre certaines décisions ok donc il dit que state là gain pouvoir pour faire plusieurs bagarres on regarde tout ça state là capable de faire sans qu'il pas besoin de président ou sans qu'il pas besoin de consulter fédéral they provide schooling and education. Donc ça veut dire tout ça qui est lié avec l'école, l'éducation, genre va les corps veut dépenser dans l'éducation, you know, genre qui système éducation qui veut appliquer, décision ça et eh bien c'est state là qui fait, c'est c'est pas gouvernement qui décide. State and local governments provide protection and safety. Donc mon qui responsable pour sécuriser state yo, police ça c'est pas un gouvernement à moins que tu as une situation de soulèvement général c'est pas capable encore vous comprenez il est déclaré un état d'émergence vous comprenez donc il y a c'est si la grave net il y a des de intervention de fédéral mais généralement dès qu'il s'agit de protection sécuriser monde qui vivent dans cette état là eh bien c'est gouverneur ça c'est gouverneur il pas besoin de présidence pour faire donc protection safety ça c'est autorité et pouvoir de State là. States give drivers licenses. Donc driver license, ça veut dire ou pas besoin, pas besoin approval euh, fédéral là pour buy driver license. C'est eux même qui décident pour ça. C'est ça qu'on parle ouais que au niveau de 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 de, de California, il y a des séries de monde qui peut-être pas tellement trop légal, mais state californien décide de buy monde ça au driver license. C'est c'est les states là qui ont pouvoir alors que fédéral là tu ne dois pas parler ben monde ça et ça n'a rien les licences pour le conduire mais states là décidé pour ben monde ça a licence and approve zoning and land use donc pouvoir states là nous contacter les zones non généralement bien que pas rien la caille non zoning c'est généralement des ingénieurs des acteurs au niveau de state qui dit mais mes côtés qui pour construction mes côtés pour l'école mes côtés c'est pour business en fait dans pays sérieux c'est consalier mes côtés au capable planter on va pas décider là dans mi temps ville on va on va planter on comme on dit ça mon jardin con on va faire un jardin poids OK donc des côtés pour cultiver ça nous les zonine zonine et qui gens pour utiliser terre on va pas dire décider pour tout là on va faire un puits là OK donc monde qui prend décision zone ni qui côté qui pour l'école qui côté pour business donc c'est state c'est pas un eh, gouvernement OK donc c'est à peu près ça mais nous comprenons un peu pouvoir dans state là nous voyons licence zone et nous l'école donc c'est à peu près ça pouvoir que state là gagne en main OK pouvoir state là n'a choisi qui ça pour mettre là il dit pour voir que c'est la guerre nous pas qu'à mettre fait accord mais tu dis ça c'est pas responsabilité ça c'est pouvoir fédéral là qui vient pouvoir pour s'y traiter mais c'est une school education on avait dit chaque state c'est au décider qui système de l'école comme il commence à dépenser dans l'éducation c'est au faire safety fire department ça est pour state là là mais point monnaie c'est pas state déclarer loi state pas qu'à déclarer guerre là mais protection service policier ça c'est pour state donc mais toi bagay que qui pousse tête là va les bonnes under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states donc nous va choisir une power dans cette là il pas là pour déclarer loi la guerre il pas là pour faire traiter il pas là pour 
et point stamp mais ils nous capable dire lui là pour lui schooling and education Correct. okay the states have the power to provide schooling and education provide protection police provide safety give a driver's license and approve zoning and land use donc je dis que state là en parlant de gouverneur state cotoyer eh bien c'est lui qui gagne pouvoir pour dire mais qui qui système va dire en matière d'éducation qui type de l'école combien corps il a dépensé dans l'école avec les schooling education c'est lui qui la pour lui by protection avec des policiers yo quantité policiers qu'il besoin c'est lui qui pour assurer protection zone safety pour comprendre et depuis bon bagage qui lié à driver la sense ça a relevé de gouverneur là de de state là et c'est eux même qui approuvé tout ça les les zoning on comprend qui côté pour faire tel caill ou bon qui côté qui ça qui j'en qui côté me ca planter banane me ca fourrer puis qui j'en pour utiliser la terre tout pouvoir ça c'est state là qui décide OK ah, OK maintenant nous nous pour rentrer dans ça et nous nous nou presque fini là nous deux parties qui c'est donc gouverneur today avec capitaliste nous allons aborder gouverneur today Who is the governor of your state now? Donc, mon question, je m'en dis nous, qui est-ce qui gouverneur of your state now? Et question, ça un peu difficile. Nous tous, nous sommes différents. Et les changer, nous connaissons que chaque période, euh, gagne un autre gouverneur. En fait, pas qu'à bon réponse, mais gagne un moyen pour aller et euh, gagne un site, en fait, euh, pour capable aller. Bon, si nous Google, par exemple, si nous si regardons. Si nous tapons US State, State Governor, ok, US State Governor, par exemple, nous tapons sur Google pour voir si y a bon moins de tout côté, ok. En fait, tout le monde doit aller chercher lui pour connaître qui est, euh, qui nous, ok. Par exemple, là, il y a bon quelques là, qui a une list of current state, ou il y a plusieurs recherches au café euh, pour joindre, euh, même pas c'est là, current governor, national governor, double vous calé dans ça à tout qui est le state governor us.gov vous comprenez vous cliquez dans ça us.gov state voilà ça a vraiment plus bon si vous cliquez sur ce site ça parti ça qui est le us.gov state governor maintenant vous êtes capable de choisir un state là ça est important whatever le state simple par exemple de l'air vous cliquez go et le menu voilà liban moins liban tout bagaille sous governor alors vous êtes capable de Relé, li, men, numéro, li, c'est un des choses. Mais, euh, ok, t'as moi. Ok, yon bon tout côté que yon capable. Ou l'en office, give us a call. Governor, ok, yon bon en Facebook, li. Dover, ok. Donc voilà, donc yon capable de venir toute information sur Governor là. Easy, so pas ta connaît, ou elle just Google ou cherche, ok? A state governor is the leader of the executive branch. Ça c'est Rick Scott qui c'est gouverneur actuellement. On nous dit pendant ma parole voilà pour 2017, c'est Monsieur qui gouverne pour Florida. Mais j'en ai dit, j'en ai montré au gain de aller sous site ça qui est le gouverneur qui est le USA that gov state governor on est tapé et state state toi par exemple si on tapé Florida là et l'état supposé ben moins ok on tapé Florida l'état supposé ben moins voilà liban les supposé ben moins ok email gouverneur Wisconsin ok liban moins là c'est les supposé ben moins ok c'est aussi simple que ça hein of the state government donc state governor Jean, Jean Abdino là, state governor, c'est leader de l'exécutif branche au niveau du state government. Là. Donc ça veut dire que ça nous les gouverneurs là, c'est à peu près capable un président lié pour state là, voilà. C'est lui qui a lead, c'est lui qui a exécuté au niveau de state là. The governor's job in the state government is similar to the president's job in the federal government. Le ça veut dire simple, dit que eh bien pouvoir gouverner là c'est presque même pouvoir que président gagne sous pays le président gagne pouvoir d'exécution sous pays 
mais le gouverneur a lui-même lui un pouvoir pour lui exécuter au niveau de state là. The governor makes sure that everyone follows the laws of that state. Who is the governor of your state now? Le gouverneur a lui cherche make sure que tout le monde suive loi parce que quand il y a des différences avec le pays a une constitution loi générale mais des states des on state dans l'autre quand il y a des nuances quand il y a des lois différents donc job gouverneur c'est make sure que tout monde citoyen qui dans cette là suive loi state là donc question c'est qui est-ce qui state gouverneur là qu'on est là Not Who is the governor of your state now? To find the name of your state's governor, visit nga.org, webpage for the National Governors Association. nga.org pour qu'il soit pour que vous cherchez euh gouverneur pour là donc on est dans gouverneur you know current governor OK voilà là il on libère toute les là ça vraiment belle il barre toute net OK donc on cache aussi pour là là donc lui aussi simple que ça pour capable venir qui est-ce qui gouverneur dans moment n'a pas lié OK OK what is the economic actuellement là nous dans dernier partie à qui c'est capitaliste nous grand temps dans n'importe 30 36 minutes dernier partie à donc il y a des questions hein qui c'est qui système économique qui est un système économique du United States système économique nous tout connaissons c'est ça nous les capitalistes c'est système économique ça et ça fait le plus souvent quand on voit différence entre socialiste avec capitaliste je dis américain c'est capitaliste et là on des pays tant que euh, la Russie ou des socialistes je dis par exemple euh, Cuba yo considère comme des pays socialistes différence fondamentale qui gagne c'est que capitaliste il basé sur intérêt il basé sur l'argent vous comprenez il est basé sur intérêt l'argent son façon il passe il est basé sur bagaille personnel bagaille pam vous comprenez pas rien pour partager à personne monde tout le monde dégage au coup qu'on est vous comprenez capable bien possession capitaliste alors que socialiste là il basé plus sur le partage vous comprenez si me gagne et si me gagne bien me capable l'autre monde yo à tel point que gagne bah me gagne l'état capable de décider partager le même pour faire l'autre monde joindre tout c'est à peu près ça mais on dit système économique ici son système capitaliste c'est comme quoi keep what you got OK des pour travail dur bagage ça gagne et pour lui Capitalism is the economic system in the United States. It is a market economy. Ça veut dire c'est capitaliste, c'est système économique aussi hein. Yo il est encore ça veut dire un market economy. Vous comprenez Donc système économique on gagne le capitaliste ou bien encore dit une économie de marché. Capitalism means that people, not the government, own most businesses. Donc voilà, il n'a pas eu dit au niveau capitaliste là c'est mon yo plus fort business yo c'est mon yo fait c'est pas c'est pas gouvernement qui va le faire bail pour dans socialiste plus soit son culture côté que c'est le gouvernement décider partager bagaille yo plus fort service cap vendre yo c'est gouvernement mais dans capitaliste on dit plus fort bagaille yo privé plus fort bagaille yo c'est 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 monde qui gagne yo cap diriger yo in the us businesses decide what to sell they decide how much money to charge for products and services. Donc c'est même en tout, c'est pas gouvernement qui décide qui ça pour vendre, combien pour nous vendre yo. You know, c'est c'est ça relé au free marché. C'est eux même qui décide mais qui ça nous besoin, mais combien à vendre yo, mais qui service, c'est ça relé en économie libre, côté que yo ben nos liberté nous pour dire OK, mais qui prix n'a vendre, on va voir donc prix à et on va comprendre bien. Même là Là où bon liberté pour bon il peut le fait que vous connaissez marché à contrôler tête li il est simple si vous gon bagarre là bagarre là ou même on décide de vendre 40 dollars mais l'autre on cap vendre 10 dollars ça cap passer mon on va le mettre acheter le côté 10 dollars on comment on va finir par rendre compte pour vendre pour mettre la 10 dollars c'est ça là vous gagne décider de vendre 40 dollars si vous voulez ou vous bon même pas bien connait va tout vendre 40 dollars et que gagne des séries de monde comme ça quand gagne des cas comme ça oui on va la vendre 10 dollars ou même on va vendre 40 dollars gagne monde qui décide d'acheter de n'acheter là mon quand même pour raison pour l'autre monde dit ah bourgeois qui acheter là bon moi va acheter côté bourgeois donc ça on va aller au free market c'est mon yo qui décider combien à charger combien à vendre bagaille ça ça veut dire généralement 
un système capitaliste qui a plus de liberté, c'est le monde qui a décidé. Then, people decide what they want to buy. This is called a market economy. The economy is controlled. Donc, le monde qui contrôle l'économie, vraiment, c'est le citoyen du pays. Ce n'est pas le gouvernement. Vous comprenez bien. C'est comme quoi, on a dit dans le business. Vous ne pas vous faire ça. Vous ne pouvez pas vendre ça à mon besoin. Si vous ne pouvez pas vendre ça à mon besoin, vous ne pouvez pas simplement vendre ça à mon besoin. Vous ne pouvez pas disparaître, la pourri, et vous ne pouvez pas jeter. Vous ne pouvez pas obliger à adjuster. Vous ne pouvez pas vous diriger à l'économie. Vous ne pouvez pas vous diriger à l'économie. Vous comprenez Vous ne pouvez pas vous diriger à l'économie. Vous ne pouvez pas vous diriger à l'économie. Des fois, tout, il y a un grand cob qui est au pays. C'est comme quand vous avez système capitaliste, le marché a contrôlé la tête pour contrôler. Vous ne pouvez pas rien. Parce que le marché a joué un équilibre pour contrôler. Le gouvernement n'a pas rien pour l'interview. C'est essentiel, ça nous relève le capitaliste. Controlled by individual people, not by the government. Not the government. The government controls it. The United States is a capitalist market economy. Donc, United States, What is the econ United States, c'est un capitaliste. United market States is a capitalist. Donc, système économique à United States, là, c'est capitaliste, c'est un market économique. Market economy. Donc, voilà. Donc, euh, nous sommes censés finir par ça là. Moi, je dis, nous, on était branché, ça, c'est le son numéro 2. Nous, on nous finit là avec le euh, gouvernement basique là. Ok, ça y est, leçon numéro 2. Et rete avec nous en différents tiroirs. Nous, là, pour nous aider aux 20 citizens, avec dit ça permet de Une façon pour retenir, c'est leur comprendre. On va pas finir passer ça, on va même besoin d'étudier des questions. C'est une façon que vous avez toutes les questions au plus bien. Parce que vous gardez ensemble, vous cherchez à comprendre. Ok, donc, mais côté nous, nous avons un gouvernement basic, nous expliquons très prochainement, nous allons aborder l'autre partie. Donc, vous branché, l'objectif, nous, c'est, j'en ai dit, à US citizen ou haïtien. Pour nous capables de gagner une voix, ou voix non, pour nous capables de voix non. Ça t'avait dit, si vous décidez de TPS, yes, par exemple, vous dites, vous ne connaissez qu'une carotte, il y a une carotte, mais attention, vous avez un pouvoir de décision, il y a un pile là-dedans qui est citoisien, il y a un ensemble de décisions qui prennent, vous connaissez, tant que nous avons plus de citoisiens, tant que nous avons plus de plus respect dans le pays. Donc, nous, même beaucoup de pays, nous nous engagés dans l'État, ou même quand nous avons tout, et ça fait nous faire l'encréole, nous faire étudio, ça permet de comprendre bien, ça permet de comprendre toutes les questions, et puis bien. Et nous comptons sur vous ouvrir à citoyen, parce que vous avez autant d'anglais à tout. Mais nous comptons sur vous tout pour que vous jouiez l'autre monde. Nous connaissons un grand pile qui est au niveau de 55 ans. 55 ans, vous n'avez pas venu sur YouTube. Donc, vous êtes capable de faire ça. Vous jouez vous aider, vous préparez. Nous ne pouvons pas faire des CD tout, que peut-être vous pouvez cliquer pour download, que vous pouvez mettre sur le téléphone, que vous même tout, que vous pouvez aller. Parce que vous avez un avantage. Et si tout le monde nous dit ça, vous avez 50, 55 ans, vous nous expliquer ça. Il y a des conditions qui regardent les vidéos numéro 1. Il y a même des gens qui ont été en créole net sans que vous n'ayez besoin de parler anglais. Il y a besoin peut-être ou même l'autre monde encore qui peut être en anglais pour capable de traduire pour vous. Donc c'est ça. C'est lié à ça. Donc nous l'avons là. Et nous, ça c'est leçon numéro 2. Nous avons bien pour nous leçon numéro 3. L'idée c'est un ensemble d'émissions pour capable de permettre plus à ici et venir aux citoyens pour que nous capable de gagner un poids, nous capable de gagner une représentativité dans société américaine non ok et qui nous connaît un ensemble de personnages les vingt citoyens les capables pour frère seul permettre que frère c'est ça c'est quand ils m'ont appris le capable donc c'est idée à ça et des moins ça ça partager vidéo nous et puis tout le monde nous connaît qui t'a intéressé pour citoyen et peut-être qui pas tellement trop fort anglais émission ça c'est pour les lier parce que la plante d'anglais n'a pas expliqué la comprendre c'est pour les lier intéressé de faire le courant de que parmi ça à quoi pour la caille décréter permanence ça nous relie US citizen pour Haïtien, et que vous mettez 20 ans de l'émission nous, et bien l'émission nous, parce que chaque fois qu'on a fait un analyse step by step, la permet tout, depuis nous finissons tout ce qu'on a suivi, ou après que les questions sont easy, il y a facile pour vous. Donc nous allons porter au bien. Et pas oublier, inscrit sur Palmi Sakma pour la caille.